В Западно-Казахстанской области прошел отчет Акима Каратубинского района перед населением. Он рассказал о проделанной работе и динамике развития района. В этом году село Куржин было затоплено и многие жители лишились своих домов. Государство поддержало пострадавших и построило новое жилье. На встрече жители подняли тревожащие их вопросы. О чем конкретно говорили сельчане, расскажет наш корреспондент. На встрече жителей села Каратубе активно задавали вопросы Акимам. Сельчане выразили недовольство состоянием автодорог и попросили улучшить межпоселковое сообщение. Аким области сообщил, что уже разработан специальный план по ремонту дорог. По его словам, приоритет отдан ремонту трассы, соединяющей несколько сел. У нас уже определен бюджет. Опираясь на этот бюджет, мы определяем, какие работы мы будем проводить. Пока бюджета на эту дорогу не предусмотрено. Жители Каратубе также выразили недовольство состоянием районной больницы. Беременным женщинам приходится ехать за свой счет в областной центр, чтобы сделать УЗИ, что создает угрозу для здоровья матери и ребенка. Также поступила жалоба на то, что дети и взрослые лечатся в одной палате. В отчете Акима было отмечено, что в районной больнице не хватает специалистов для проведения УЗИ. На данный момент наш специалист – это педиатр. Так как у нас нет специалиста для диагностики, педиатр обучился этой специальности и проводит только общие УЗИ. Для беременных нужно проходить УЗИ в областной больнице. Аким области заверил жителей, что больница будет отремонтирована. Он также поручил обеспечить специалиста жильем. Молодежь района тоже не осталась в стороне. Специалисты, работающие в ресурсных центрах, не могут участвовать в программе с дипломом в село и не имеют решения жилищных вопросов, что вынуждает их переезжать в другие регионы. В настоящее время мы не можем оказать поддержку молодежи через наши ресурсные центры. В штате у нас 16 сотрудников. Они не могут получить жилье по программе с дипломом в село и не получают подъемных выплат, так как не подходят по категории. Жители предложили создать лесное хозяйство и посадить деревья, так как климат благоприятен для этого. Глава региона отметил, что кроме посадки деревьев важно также ухаживать за ними. Вместо создания лесного хозяйства он предложил помочь саженцами. Он подчеркнул, что ответственность за их уход лежат на местных жителей. После встречи Аким области принял граждан по личным вопросам. Зарина Шакешева, Азат Сертикеев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42.